ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡಿದ್ದೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ಸು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೋ ಸೊ ನೋ ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಮರ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಐ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಫೆಲ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ರೈಡರ್ ಫೈಲ್ ಸೊ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಾನ್ ಐ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಾನ್ ಐ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೈಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರಿನಾ ಇವೆರಡು ಲೈನು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮೈನು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಕರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಳಿಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಕರ್ಜರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮ ಎ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮ ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿ ಕಮ ಬಿ ಓಕೆನಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಜರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನ ಇ ಓ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಡರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎನಿ ಕೀ ಯಾವುದೇ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಷನ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ
ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನು ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ A program to print the sum of given two numbers. The third number is to sum and display. Display and display. The third number is to accept. Addition of two numbers. Okay, so, now we have to program start. We have to start from ash include stdio.h Next to ash include conio.h So, next to wide main wide main ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಗಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಎರಡು ತೊಗೊತೀವಿ ಅವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಡು ಟೇಕ್ ದ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೋಣ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಮ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡು ಟೇಕ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮ ಆ್ಯಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಕಮ ಆ್ಯಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಕಮ ಆ್ಯಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನು ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸಮ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶು ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮ ಸಮ್ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪುಟ್ ದ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೀ ನೋಡಿತೀನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಎರಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಸೊ ಓಪನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಎಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಸಮ್ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಈಗ ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಎಂಟರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೇಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಡ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾನು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಫೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಿದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿದು ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೇನು ಅವರಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೇನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಳ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅವರ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ದು ಇವಾಗ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಬದಲು ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಶಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶೆಡ್ ಓಡ್ ಆಡೇಜ್ ಆಶಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಡೇಜ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ ಸಬ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಸಬ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯು ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬದಲು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬದಲು ಸೊ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಎಸ್ ಯು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ನಾ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಸಬ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಐ ವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇಂಟೀಜರಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಡಿ ಐ ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಡಿ ಐ ವಿ ಅವಾಗ